പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവർക്കും ഹിന്ദി ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പോൾ ഗുൽഗയ എന്ന ഒരു അഭ്യാസ ഭാഗമാണ് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ചെറിയ ഒരു വിഷയത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംഭാഷണം നടത്തുകയാണ് എന്നാൽ ഈ സംഭാഷണം ഇവിടെ അപൂർണമാണ് അതിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടി ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ലെറ്റർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് റോഡ് സൈഡിൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് വിവരമുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്നെങ്കിൽ അയാളോട് ഇതൊന്ന് വായിപ്പിച്ച് കേൾക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം കാത്തു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു തലപ്പാവ് ധരിച്ച നല്ല രീതിയിൽ വേഷങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച ഒരു വ്യക്തി നടന്നു വരുന്നതായി കണ്ടത് ഈ മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു ഒരു പക്ഷേ ആ വ്യക്തിക്ക് തന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല ഒരു പണ്ഡിതനെ പോലെ തോന്നുന്നു അടുത്തെത്തിയ ഉടനെ തന്നെ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാമോ അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ നിസ്സഹായനായിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കൂ എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല ഉടനെ തന്നെ ഈ കാത്തിരുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ തലയിൽ ഒരു വലിയ തലപ്പാവൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങളൊരു പണ്ഡിതനാണെന്ന് അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ തലപ്പാവ് ധരിച്ചാൽ പണ്ഡിതനാവുമെങ്കിൽ ഈ തലപ്പാവ് അല്പനേരം നിങ്ങൾ ധരിക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം നിങ്ങളുടെ ലെറ്റർ വായിക്കും അതോടുകൂടി രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരിക്കലും ഒരാളെ അവരുടെ ബാഹ്യരൂപം കണ്ടുകൊണ്ട് അളക്കാൻ പാടില്ല അവരെ ഒരിക്കലും മൂല്യം കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു സത്യത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ഒരു ധാരണ കൂടി ഇതാണ് നല്ല തലപ്പാവും അതുപോലെ തന്നെ തൽ നല്ല വേഷങ്ങളുമൊക്കെ ധരിച്ച് നടന്നാൽ അയാൾക്ക് നല്ല വിവരമുണ്ട് പണ്ഡിതനാണെന്നും വേഷം അല്പം മോശമായിട്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിലയും ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഇത് തെറ്റാണ് ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു വിവരവുമില്ല എന്ന് നാം ധരിക്കുമെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ നമ്മെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവാം എന്നാൽ നല്ല വിവരമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കയ്യിൽ വിവരം ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏക്ക് ആത്മീകോ ബാഹരി ആഖാർ ദേഖകർ മൂല്യ മത് ദേന മൂല്യ നഹി ദേന ചാഹിയെ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഇത് സഹായകമായിരിക്കും എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകം എടുത്തു വെക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കർത്ഥങ്ങളെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കൂ പോൾ ഖുൽ ഗയ രഹസ്യം വെളിവായി ധാരണ പൊളിഞ്ഞു നോക്കൂ ഒരു വ്യക്തി റോഡരികിൽ ഒരു ലെറ്റർ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ആരോടെങ്കിലും ഇത് വായിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് മനസ്സിൽ യഹ് പത്ര ഈ ലെറ്റർ മുച്ചെ എനിക്ക് കോൻ ആരാണ് പടുക്കർ വായിച്ചിട്ട് സുനായക കേൾപ്പിക്കുക ആരാണ് എന്നെ ഇതൊന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക നോക്കൂ പഠന എന്ന വാക്കിനിക്ക് രണ്ട് അർത്ഥമാണുള്ളത് ഒന്ന് റീഡ് എന്നർത്ഥമാണ് മറ്റത് ലേൺ എന്നർത്ഥമാണ് പഠിക്കുക എന്നും അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കുക എന്നും അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സുനായേഖ അതുപോലെ ഇവിടെ കർ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രിയയുടെ അവസാനത്തിൽ കർ വരുമ്പോൾ ട് എന്നാണ് അർത്ഥം പഠിക്കർ പഠിച്ചിട്ട് വായിച്ചിട്ട് ലിഖുക്കർ എഴുതിയിട്ട് സുനായേഖ കേൾപ്പിക്കും നോക്കൂ ഒരു വെർബിൻ്റെ ക്രിയയുടെ അവസാനത്തിൽ ഏക എന്ന രൂപം വന്നാൽ അത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആയിരിക്കും ഉം എന്നായിരിക്കും അവിടെ അർത്ഥം വരിക ഈ ഏക എന്നത് എ എന്ന അക്ഷരം മാത്രമല്ല ചില സ്ഥലത്ത് എ എന്ന ചിഹ്നം ഇതുപോലുള്ള ചിഹ്നവും വരാറുണ്ട് രണ്ട് വന്നാലും ഏക എന്നാണോ ഉം എന്നർത്ഥം വെക്കാം അപ്പോൾ സുനേക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമെന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സുനായേക എന്നാണ് കേൾപ്പിക്കും ആര് കേൾപ്പിക്കും അപ്പോഴാണ് ദൂരെ നിന്നൊരു വ്യക്തി വരുന്നതായി കാണുന്നത് ഉടനെ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് ഷായദ് ഒരു പക്ഷേ വഹ് ആത്മി ആ മനുഷ്യന് കണ്ടോ ആത്മി മനുഷ്യന് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ന് എന്നും ക് എന്നും അവിടെ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ അവസാനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വെർബ് സഖ്ന എന്ന രൂപമാണ് രണ്ട് വെർബുണ്ട് ഹിന്ദി
ഈ രണ്ട് വെർബ് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ കോ എന്ന പ്രത്യയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കൂട്ടിവെച്ചിരിക്കണം കോ എന്ന പ്രത്യയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ചേർത്ത് വായിക്കണം പക്ഷേ കോ ചേർക്കാൻ പാടില്ല കോ നോക്കിയാൽ കാണില്ല പക്ഷെ കോയുടെ അർത്ഥം വേണം അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം വെക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വഹു ആത്മി ആ മനുഷ്യൻ എന്നെ മദത് കർസകേകി എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമോ ആ മനുഷ്യൻ എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമോ അത് ശരിയല്ല ആ മനുഷ്യന് അതുകൊണ്ട് കോന്റെ അർത്ഥം വെക്കണം കോക്ക് കോ എന്നതിന് അഞ്ച് അർത്ഥങ്ങളാണ് ന് ക് എ ളേ നെ ഇതിലേതെങ്കിലും അർത്ഥം അവിടെ വെക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആത്മീകോ ആ വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന് എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ മദത് എന്നതിൻ്റെ വാക് വാക്കിൻ്റെ മുന്നേ എന്നെ എന്നതിനിക്ക് ഹിന്ദിയിൽ പറയുന്ന വാക്ക് മുജെ എന്നാണ് പക്ഷെ മുജെ മദത് എന്നല്ല എന്നെ സഹായിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് മദത് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മുന്നേ മേരി മദത് എന്നാണ് ഹിന്ദി ഗ്രാമർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് അർത്ഥം വെക്കുമ്പോൾ എന്നെ എന്നെന്നെ അർത്ഥം വെക്കണം പക്ഷേ മേരി എന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ മറ്റൊരു വാക്കുണ്ട് സ്വാഗത് സ്വാഗത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് എൽ താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം എന്നുള്ളതിന് ആപ് കോ സ്വാഗത് എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ആപ് കാ സ്വാഗത് എന്നാണ് അവിടെ കോ എന്നതിനേക്ക് പകരം ക ചേർക്കണം ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക ഗ്രാമറുകളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് മേരി മദത് കർ സഖേക എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കഴിയും എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എടുത്തെത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് വായിച്ച് തരാനായിട്ട് പറയുകയും അങ്ങനെ ആ ലെറ്റർ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു സംഭാഷണം ഉണ്ടാകും ആ സംഭാഷണത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഊഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരും അദ്ദേഹം ആ ലെറ്റർ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു പറയുകയാണ് മാഫ് കർണ യാർ യാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഞ്ച് സുഹൃത്തെ മാഫ് കർണ ഫോർ ഗീവ് മീ ക്ഷമിക്കൂ എന്നോടും ക്ഷമിച്ചാലും മുച്ചെ എനിക്ക് പക്ഷ്ന വായിക്കാൻ നെഹി ആത്ത അറിയുകയില്ല എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല ഐ ഡോ നോ ടു റീഡ് എനിക്ക് അറിയില്ല വായിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറയാണ് അതായത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആന എന്നതിനേക്ക് സാധാരണ വെക്കാറുള്ളത് വരിക എന്നാണ് അതോടൊപ്പം അറിയുക എന്നും കിട്ടുക എന്നും അർത്ഥം പറയാറുണ്ട് നമ്മളൊരു ഭാഷ ഒരാളോട് ഒരു ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ആളോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോ ഹിന്ദി ആത്തേഹോ തുംകോ ഹിന്ദി ആത്തേഹോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് തും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് മുജെ മലയാളം നെഹി ആത്ത ഹിന്ദിക്കാർ പറയും എനിക്ക് മലയാളം അറിയില്ല നെഹി ആത്ത അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു അദ്ദേഹത്തെ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ തോന്നുക നിങ്ങൾ തലയിൽ വലിയ തല പിന്നെ തല തലപ്പാവൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നർത്ഥം തുംനെ സർപ്പർ നിങ്ങൾ സർപ്പർ സർ മീൻസ് സിർ ഹെഡ് സർപ്പർ ഓൺ ദ ഹെഡ് എന്നർത്ഥം പകടി പകടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലപ്പാവ് ടെർബൺ നിങ്ങൾ തലയിൽ പകടി ജോ ബാന്തി ഹെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാന്തിനാണ് ചുട്ടായി എന്ന് അർത്ഥം നിങ്ങൾ തലയിൽ തലപ്പാവൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കണ്ടാൽ ഒരു പണ്ഡിതനെ പോലെയുണ്ടല്ലോ സോച്ച ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കി എന്തെന്നാൽ തും വിദ്വാൻ ഹോ നിങ്ങൾ പണ്ഡിതനാണ് എന്ന് ഞാൻ ധരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു തലപ്പാവ് വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പണ്ഡിതനായതെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ തോ എങ്കിൽ എഹും പകടി ഈ തലപ്പാവ് തും റഖ്ലോ നിങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചോളൂ എന്നിട്ടോ ഖുദ് പടോ സ്വയം വായിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ പുറമേയുള്ള രൂപം കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മൂല്യം കണക്കാക്കരുത് ഏക്ക് ആത്മീകോ ബാഹരി ആകാർ ദേക്കർ മൂല്യ ദേന നെഹി ചാഹിയെ അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യ മത്ത് ദേന ചാഹിയെ ഏക്ക് വ്യക്തിക്കോ ബാഹരി ആകാർ ദേക്കർ മൂല്യ ദേന നെഹി ചാഹിയെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത് ഒരാളെ പുറത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പുറം ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കണക്കാക്കുക ചില ആളുകളെ കണ്ടാൽ ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്തവരെ പോലെ തോന്നും പക്ഷേ അവർക്ക് നല്ല പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ വേഷവിധാനത്തിലല്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ അറിവ് എന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പകടീമയും തലപ്പാവിൽ കോൺസ വിച്ച് ഏത് പോൾ രഹസ്യമാണ് ചിപ്പാത ചിപ്പിന് ഹൈഡായി കിടങ്ങുന്നത് കിടക്കുന്നത് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കു
മനസ്സിൽ അത് നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാഠം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇനി നോക്കൂ ഒരു സംഭാഷണത്തിൻ്റെ രൂപം ഈ സംഭാഷണം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വർക്കാണ് അതിൻ്റെ രൂപം വാർത്താലാപ് സംഭാഷണം അതിന് ബാത്ച്ചീത്ത് എന്നും പറയാറുണ്ട് പെഹ്ല ആത്മി ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ നമസ്തേ ജി നമസ്കാരം ആപ് മേരി മദത് കർ സഖേം കണ്ടോ ആപ് മേരി മദത് കർ സഖേം താങ്കൾക്ക് അവിടെ ആപ്പ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ക് അർത്ഥം വെക്കാൻ കാരണം സഖിന വന്നിട്ടുണ്ട് താങ്കൾക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യൻ എന്തോ ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ എന്തോ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മറുപടി പറയുന്നു വീണ്ടും ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മറുപടിയായി അവസാനം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു തോ യഹ് പകടി തുമ്പ്രക്കിലോ എങ്കിൽ ഈ തലപ്പാവ് നിങ്ങൾ വെച്ചോളൂ എന്നിട്ട് ഖുദ് സ്വയം സെൽഫ് നിങ്ങൾ പടോ നിങ്ങൾ വായിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് ഈ സം ഇവിടെ ചേർക്കേണ്ട സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഡിസോർഡറായ രൂപം ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊണ്ട് വായിച്ചിട്ട് ഏതാണ് എവിടെ ചേർക്കേണ്ടത് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളത് ഫില്ല് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ വ്യക്തി കൃപയ യഹ് പത്ര ജര പട് ലീജിയെ ഇവിടെ പോൾ ഖുൽഗയ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ പേരാണ് നീച്ചെ ദിയെ താഴെ തിന്നിരിക്കുന്ന വാക്യും കോ സെൻറ്റൻസുകളെ ക്രം കർ ഓർഡറാക്കിയിട്ട് വാർത്താലാപ് തയ്യാറക്കരയും സംഭാഷണത്തെ തയ്യാറാക്കുക ഒന്നാമത്തത് അത് ക്ര ഡിസോർഡറാണ് നിങ്ങൾ ഓർഡറാക്കണം ഇതിൽ വരികളുടെ അർത്ഥം ഞാൻ പറയാം കൃപയ ദയവായി യഹ് പത്ര ഈ ലെറ്റർ ജര ഒന്ന് പട് ലീജിയെ വായിച്ചു തരാമോ നമസ്തേ നമസ്കാരം ക്യാ ചാഹിയെ എന്തു വേണം മാഫ് കർണ ക്ഷമിക്കൂ മുജെ പഠന നെഹിയാത്ത എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല നമസ്തേ നമസ്കാരം ഇത് ഡിസോർഡർ ആണെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ മേരി മദത് കർ സഖി താങ്കൾക്ക് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തത് യഹ് പകടി ഈ തലപ്പാവ് തുംറക്കിലോ നിങ്ങൾ വെച്ചോളൂ അവർ ഖുദ് പടോ എന്നിട്ട് സ്വയം വായിക്കൂ തുമ്മിനെ പകടി ബാന്തി ഹെ നിങ്ങൾ തലപ്പാവൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇസ്ലി അതുകൊണ്ട് മേനെ സോച്ച ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കി എന്തെന്നാൽ തും വിദ്വാൻ ഹോ നിങ്ങളൊരു പണ്ഡിതനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിലെ വാക്കർത്ഥങ്ങൾ അല്പം ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൃത്യ